仅播出四集就登上了人气榜榜首，杨紫成功吸引了观众。校园都市剧是有天花板的，新剧引起热议。我们深挖剧情背后的真相，不仅揭秘影视作品的精彩内幕，还探索明星的生活秘密。跟随娱乐八卦的脚步，走进这个光影世界，感受娱乐圈的深度与魅力。地久天长，引发观众关注。杨紫如何面对成年生活的无奈？一部好剧总能牵动观众的心弦。地久天长以其引人入胜的开场吸引了观众。杨紫饰演的黄英子诠释了成年后困境中的人生无奈。从一个破碎的记者梦想到成为一个庸俗的成年人，她的经历引发了人们对成人生活的深刻思考。范丞丞金世佳，爱情斗争即将上演。《爱久了》中，范丞丞饰演的江毅与金世佳饰演的丁烨即将携手亮相，引发观众猜测和期待。剧中范丞丞内敛的形象与金世佳的白月光爱好者之间将会展开怎样的爱情故事呢？你更喜欢哪位男偶像呢？快来留言分享你的想法吧！真实职场启示：方明玉的人力资源经理生涯，方明玉在剧中是一位美丽的学霸。但他却面临着巨大的职场压力，裁员和职场恋情导致职业危机。他的经历揭示了职场残酷的一面。这个情节引发了对职场生存现实的深入讨论，让人对成人生活感到无限悲凉。青春梦想 vs 现实困境，剧中人物引发观众共鸣。爱很久通过六位主角的成长故事，深刻展现了青春梦想与成年后现实困境的反差。从黄英子的记者梦想到状元努力考取学校名额，每个角色都讲述了自己的成长经历，引发观众共鸣。演员们精湛的演技，杨紫的泪水，范丞丞的克制，感动了观众。杨紫在剧中的表演令人感动，尤其是面对现实的无奈时，她的泪水深深触动了观众的心弦。范丞丞内敛的表演备受争议，但却与江毅的人物设计相得益彰。全体演员的精彩表演让这部剧更加精彩。未来发展，金世佳的期待与角色解读。虽然金世佳的丁爷还没有出现，但他的白月光 b o o f 已经让人万众期待了。观众热切期待他与江小果、黄英子之间的故事发展。你对金世佳的期望有多少？快来留言分享您的期待吧！《地久天长的爱情》不仅仅是一部戏剧。更是对成人生活的深刻反思。观众在剧中找到了自己的影子，感受到了人生的酸甜苦辣。期待剧情发展，还有更多独家娱乐圈内幕消息被揭晓。《地久天长的爱情》中，杨紫饰演的高中生太过戏剧化，少女感尽失。她真的摔倒了吗？杨紫、范丞丞主演的电视剧《地久天长》播出后不久就引起了热议。从网友的评论来看，这部剧的口碑两极分化，有人赞许，有人吐槽，而两位主演更是受欢迎，正处于风暴的风口浪尖。平心而论，杨紫和范丞丞的演技在同代演员中都算得上是顶尖的。杨紫有着九零后明星的光环，在多部影视剧中都有着不俗的表现。在观众的印象中，杨紫主演的电视剧往往收视率和口碑双赢。凭借实力，她成为了收视女王地位。范丞丞的表现也不错，虽然他不是科班出身，但在演戏上却不含糊。之前他在综艺节目中频频出现在红毯上，如今在影视剧方面也取得了不小的成就。他的演技可圈可点，耀眼的表现力在小众中并不罕见。常见的，遗憾的是。杨紫和范丞丞在新剧《好久不见的爱》中的表演遭遇滑铁卢。该剧主打校园青春风，讲述了黄英子、江毅等人一起成长，经历九月之后，重拾记忆和初心的故事。分配和团聚。然而剧情并没有想象中的美好和温馨，评价褒贬不一。争议主要集中在杨紫饰演高中生的不协调感和范丞丞的呆板表演。有人认为杨紫已经三十一岁了，以她的年龄，她不可能表现得像个高中生，有着少女感的样子很奇怪。
。还有一个问题是，杨子的演技已经成套，校园爱情情节也不是什么新鲜事。总体来说，该剧的吸引力还不够。男团偶像出身的范丞丞也面临着同样的质疑，他的演技拙劣，无法接角色，都是表面上显现出来的问题。换句话说，他的演技并不比杨紫好多少。由于种种原因，该剧并没有想象中那么受欢迎，互相指责也没有什么意义。一些剧迷认为，批评一定是有意义的，不同意确实没必要尴尬。作为九零后的顶级明星，杨紫每次新剧播出都难免会受到剧迷的评价。以往作品的高流量、高人气，不禁让观众对他提出了更高的要求。地久天长的爱情，杨子的演技漏洞百出。在剪出的动画片段中，杨子存在着五官飞扬、表情夸张等明显问题。他盯着、跺脚、大喊大叫，就像按流程表演一样，没有灵魂。这种情况下，观众跟不上也是很正常的。连路人都开始为杨子感到紧张。前任女心理学家街头脱衣。这个角色不适合杨子，无法发挥出演员的特点和优势。归根结底，正确的剧本对于演员来说至关重要。杨子过去饰演过很多打破常规的角色，比如《欢乐颂》中的小镇姑娘邱莹莹、香蜜、沉沉烬如霜中的纯真紧密、天才少女亲爱的、热爱的中的童年，以及去年夏天热播古装剧《长相思》中的小瑶。无论是现代剧还是古装剧，杨子饰演的角色都比较适合自己，而且他的演技不错，所以演戏更是游刃有余。这一次《地久天长》的口碑却没有想象中那么好，粉丝们为杨子辩护，认为不能把所有问题都归咎于杨子，评价不应该双重标准。为什么别的明星剧火了就好评如潮，而杨子的剧收视率稍低就被骂？不能因为杨子的一部剧成绩不理想就否定他的能力，仅仅看播放量并不是很客观。有粉丝举了杨子上一部剧《拯救相思》的例子，不仅让该剧火了，还让其他三位男主角火了。当时他的表现受到了网络上大家的称赞，他的演技和台词功力摆在那里，实力是毋庸置疑的。如今地久天长不合观众口味，被全网吐槽，还被贴上演技差的标签，真的很有趣。和同龄人相比，杨子的演技、人气、人气、资源，可以说是其中的佼佼者。接拍大热剧后，他的事业也稳步提升。他这么多年一直处于巅峰，已经成为九十花的金字招牌。天真可爱的外表不仅没有限制他的演艺事业，反而让他如鱼得水。曾出演各类都市木偶剧，观众喜欢他在剧中真实不做作的表演。无论他扮演的是甜宠还是虐恋，他们可以很快承担这个角色。然而，近年来观众的审美趋势一再发生变化。甜少女角色虽然受欢迎，但它的作用也不是万能的。随着年龄的增长，扮演高中生难免会感到不舒服。如果你的演技偏离标准，观众自然会忍不住吐槽。男主角范丞丞也有类似的问题，他还在一部校园戏剧中表演。他在《黄飞鸿》中饰演的杨丞一角得到了很多人的认可，也展现出了青春感。不过，范丞丞在《九爱》中的表现并不像《黄飞鸿》中那么出色。想要演好一部戏，需要不断提升自己的实力，磨练自己的演技。更重要的是选择适合自己的剧本。观众的眼睛总是雪亮的，剧集的品质最终还是取决于市场的反馈。肖战在《梦中的大海》中饰演肖春生一角，获得好评。肖战可以说是年轻演员中的佼佼者，他用实力说话。此次，肖战因在《梦中的大海》中饰演肖春生而获得好评。肖战作为青年演员中的佼佼者，凭借出色的演技和实力备受关注。他不仅是一位优秀的歌手，也是一位优秀的演员，展现了他的多才多艺。近日，他因在电影《梦中的大海》中饰演肖春生一角，再次引起观众的广泛好评。在《梦中的大海》中，肖战成功塑造了一个充满深度和情感的角色
，让观众感动不已。肖春生是一个复杂而真实的人物，他的内心世界通过肖战的演绎展现得淋漓尽致。观众纷纷称赞肖战的出色表现，认为他不仅在歌唱领域表现出色，在演技上也令人惊叹。此次的好评也证明了肖战在影视剧领域的实力和潜力。他不仅是一位流行歌手，也是一位具有深厚表演天赋的演员。肖战通过《梦中的海》展现了对角色的深刻理解和出色的演技，赢得了观众的喜爱和尊重。除了在荧幕上的出色表现之外，肖战也凭借多才多艺的一面，在娱乐圈中受到了更多的关注。他的音乐才华和表演技巧令人印象深刻，成为当今年轻艺术家中的佼佼者。肖战的成功不仅来自于他的高颜值，更来自于他对艺术的真挚热爱和对工作的执着奉献。总的来说，肖战凭借在《梦中的大海》中的出色表现，再次证明了自己作为青年演员的实力和影响力。观众期待未来看到肖战在影视领域更多的精彩表演。相信他在演艺事业上会不断取得新的成就。他很好的诠释了这个跨年龄段的角色，诠释了一个坚守道德底线的人的积极形象。在《梦中的大海》中，肖战饰演的肖春生在很大程度上践行着理想主义，充分展现了肖春生从青春到成熟的历程。他在不断的成长和进步，他的理想主义精神也在不断的得到体现。这种精神不仅感染着身边的人，也感染着观众。肖战通过演技和角色传达了理想主义者的信念和追求。从他的表演中，观众可以找到现实生活中所需要的力量和勇气。真诚的肖春生终于找到了对的人。祝福百家号粉丝，我们每个人的生活也是如此。生命中的人来了又走，但最终能留在我们身边的人却寥寥无几。珍惜他们，也许前世五百次的回眸，就能换来今生的相遇。生活不只是这时刹海，外面还有更广阔的世界在等着我们。过自己想过的生活，只要不后悔当初的选择。好人一生平安，追求光明，最终获得光明。